നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉബുണ്ടുവിലുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടിയതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കെ ടച്ച് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കെ ടച്ച് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേര് ചോദിക്കും പേര് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പേര് ചോദിക്കും പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോഗിൻ ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ജെ യു എഫ് എന്നുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കെയും ഡിയും പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വരാഞ്ഞത് ഒന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഏത് കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ജെ എഫിന് വേണ്ടി ഏത് ഇപ്പം ഇവിടെ എഫ് ജെ ജെ എഫ് ജെ സ്പേസ് ജെ സ്പേസ് എഫ് സ്പേസ് ജെ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് കീ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഫും എഫ് ആണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിൽ നമ്മൾ വരൽ ചൂണ്ടുവല്ല അമർത്തുന്നു അടുത്ത് ജയിൽ അമർത്തുന്നു സ്പേസ് ബാർ നിൽക്കുന്നു ജെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് ബാർ നിൽക്കുന്നു അടുത്ത പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പേസ് സ്പേസ് ബാർ ജെ സ്പേസ് എഫ് സ്പേസ് എഫ് സ്പേസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തെറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് ചിഹ്നം വരും അപ്പോൾ അവർ പറയും ബാക്ക് സ്പേസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ബാക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഒന്നുകൂടെ പോവും ഞാൻ എഫ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ജെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് എഫ് ജെ എഫ് എഫ് ജെ എഫ് എഫ് സ്പേസ് വാങ്ങിക്കി അത് തെറ്റായിപ്പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ജെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എഫ് 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 ജെ ജെ എഫ് എഫ് ജെ ജെ എഫ് ജെ എഫ് എഫ് ജെ ജെ എഫ് ജെ സ്പേസ് എഫ് ജെ ഇവിടെ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് പോയില്ല ഇവിടെ എഫ് ഞാൻ അടിച്ചു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എഫ് അടിച്ചു ഇനി എൻ്റർ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് പോകണം എൻ്റർ വേണം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എഫ് എൻ്റർ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് താഴെ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകാൻ അപ്പം ജെ എഫ് ഇനി എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് താഴെ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി രണ്ട് കീയും കയ്യിൽ തന്നെ ഇത് രണ്ട് കീയും വഴങ്ങും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂലം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിൽ നോക്കിയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് പാടില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വിരൽ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോക്കോളും ഓരോ അക്ഷരം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിരൽ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കെ ടച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മലയാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആദ്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് മാറ്റണം മലയാളമാക്കുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് കെ ടച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മലയാളമായി ഇതും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ
മാറിയിട്ടില്ല അത് മാറിയിട്ട് മലയാളമാക്കണം ആക്കിയിട്ട് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മാറ്റിയിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ മാറിയിട്ടില്ല സ്പേസ് എടുക്കുക പേ അടിക്കുക അത് തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്താ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് രാ കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം അവിടെ തെറ്റ് വന്നു അങ്ങനെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അങ്ങനെ മലയാളം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനി ഹിന്ദി വേണമെങ്കിൽ ഹിന്ദിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഹിന്ദി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നു ഹിന്ദിയുടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പിങ്ങിൽ കുറേ സ്പീഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദിയും വേറെ ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് അനായാസം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹിന്ദി ആയാലും തമിഴായാലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മലയാളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ആ കോമ്പിനേഷൻ കീ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾ ഇൻഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷയിലെയും കീ കോമ്പിനേഷൻസ് 